Mijn broer mij zei, uh, die schrijf ze, ons is samen met hem gekruisig. Nou, nou, mama, jij ook. Als je nader bent, jij is ons is samen met Christus gekruisig, zei die schrijf. Hallo? Is het waar? Als ik en jij kan verstaan, wanneer jij naar Jezus, aan Jezus denkt als gekruisigde, en als jij jouzelf kan zien saam met hom, saam met hom, saam met hom gekruisig. Hallo? Dit is onzaglijk belangrijk. Dit is onzaglijk belangrijk. En toe, wat dit gebeur? Jezus is begraven, nou ek weet niet of een van hulle om hulle wil optel nie, maar uh, um, is jullie al right om uh, iets op 12 pad te le? Nou as jy le daar, jy le daar. Nou as hy. Ek wil hee, jylle moet net daar so, knie is om daar af, jy le net hier so, wanneer jy hier so op jou, in die kerk geleen en slaap, daar is hy, daar het jylle om. My broer, my sis, kan jy sien dat jy saam met Christus begraaf het? Ek wil net hee, jy moet, ons het hierdie nog laat nie beplan nie. Ek wil hee, jy moet jouself kan sien. Sien, saam met Christus gekruisig. Sien, jy saam in die graf. Sien, jy saam in die graf. Want alleen dan kan je verstaan wat om met jouw opstanden te doen. Jezus is opgestaan, maar ons is samen met hem opgestaan. In het thema van wat doe jij met die opstanden wat met jou gebeurt het. Jij is gekruisig, jij het gesterf, maar jij het ook opgestaan. Hallo? Zo so wat zei die schrift, Romeinen? 8 vers 11 en mag die geest van God wat in julle woon, die geest van God wat Jezus uit die doodheid opgewek het, julle sterflige lichtmame levend maak vir Jezus Christus, levend maak vir God om vir God te leef. So die heilige geest wat om opgewek het, as ons dan saam met hom opgewek is, wat betekent het, toe jou hart vir God gegeet, jy het erken, jy het erken, en jy toegelaat, dat jy opgewek word, saam met Jezus Christus. So, daarmee staan ons op, en Heilige Geest het gekom, oor die Seen, maar saam met Jezus Christus, in beginsel is jy opgewek, daar sê dankie, en wat het toegebeer, jy het is opgewek, en hier staan jy net gewoon, ja, maar toe het Jezus gaan sit, langsom en is ek en jy gesete in jybelse plekke is ek en jy gesete in jybelse plekke dan kan jy hom optel jy blij nie die sit daar sê ja jy moet hom eindelijk so dra daar sê my broer my sis, wanneer jy vir jou boetie vir jou pa, vir jou kind bid dan draai jy om in gebed. En jy draai om in gebed, dat hy gekruisig sal wees, dat hy verstaan om te sterf, hoe om op te staan. Hoe kom jy? En jy wei om toe, aan Jezus Christus. Jy wei jou kind toe aan Jezus Christus. Jy wei die broer van jou, die sis, die een wat struggle, die een wat, wat moeg is, die pa of die opa wat wat vloek en sê, ek wil nie die jaren die nie. Wij wij jy hom toe, aan die een wat gesete is, in hemelse plekke. Maar jij verstaan, hij moet gesete weer saam, met Christus. Hij moet gesete weer saam met Christus. Dankie maar vir dit, kom staan nu hier zo. en dan so, dan maak hy kruis, hy voor jou en jij achter. Mag dit wees, my boed, my sis, dat ek en jy, ek en jy, dis nou ek en jy, hierdie proces verstaan, saam met Christus Jezus, so dat jou gebed in lijn kan wees om al die mense wat jy aan God toe vertrouw, jou kinders, jou familie, die stad, die nasie, wat hulle voorbid, dat jy het die oorkant, dat jy die pad ken. Die skrif sê, jy ken die pad, Jesus sê vir die disciples, jylle weet eindelijk, jylle ken die pad, jylle weet waarin ek gaan. 
Maar als jij weet waarin jij gaat, als jij weet waar jij was, als jij weet waar jij gezeten is, als jij weet jij is gekruisig, als jij weet jij het gesterf, als jij weet jij het opgestaan, en jij ken die pad, dit wat jij bid, is oor een pad wat jij ken. Dat is omdat daar een pad is wat jij ken. Want in beginsel het die hele wereld saam, is saam met hom gekruisig. In beginsel het die hele wereld is saam met hom begrawe. In beginsel opgestaan die mensdom om die woning van God te word. Uitgeroep beteken mos Ecclesia, die kerk. Kerk is niet die eindpunt, die kerk beteken het uitgeroep. Uitgeroep vir wat? Om die deegte, om die licht van God te verspreiden, om die onzaglijke grootheid en schoonheid van God te verklaar daarbij. Kerk betekent nou eindelijk roepen. Je is uitgeroep uit die duisternis, uit die gemorsheid. Uitgeroep. Maar so dat aan die einde van dag, in al die proces, hier waar jij aan die einde van die dag gesete is in jemelse plekken, met een mandaat hier op aarde, met een mandaat hier op aarde, so dat aan die einde van die dag, kom staan jullie nou hier voor, jy staan hier en jy staan daar, die, 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 die illustratie groei soos wat ek praat, <laughs> nie anders te om, nee, jy hier en jy daar, daar is hy, <laughs> hier is die mens, daar is ons Jesus, so dat aan die einde van die dag, waar jy gesete is, saam met Jesus Christus, nou moet jy hom weer optel, Gee jij, gee Jezus, die kerk voor die Vader als woning. Hallo? En ontvang Jezus, die kerk, als hij breidt. Dankie. Zo so aan die einde van die dag, ek en jij, gezit in hemelse plekken, wordt die grootste geskenk van die Vader aan zijn zien. Wordt die grootste geskenk van die zien aan die Vader. Want. Jezus zal zijn kerk bouwen aan die einde van die dag om een kerk te wees. Nee, aan die einde van die dag om die woning te wees van Vader God. Om te zeggen, Vader, en dit wat ik bouw, wie is welkom. En dit wat ik bouw in, my, in die mens als mijn medewerker. Ons, ek en jij wat of werk saam met de duivel om een klomp gemorst te bouwen. Of ek en jij wat saam met Jezus werkt om die kerk te bouwen, hoe meer ons accuraat so met Jezus bouw, hoe meer wordt ons leven, ons familie, hierdie familie, die nazi's, als die kerk in lijn kom, hoe meer worden die nazi's, vader, ze wonen. Jij zit vandaag in hemelse plekken samen met Jezus Christus, met een mandaat. Want jy het opgestaan saam met Jezus Christus, voor een mandaat. zodat so jij die onzaglijke grootste, grootste vorig wat je ooit kon hee, kan wees en het is om die geskenk van die vader aan die seen te wees en of die geskenk van die seen aan die vader geskenk tot Jesus as die breid, ne? die breilof van die lam, wat ons lees in openbaring 19 die breilof van die lam, wie gee hier die breid en vader God sê ek vader God sê ek, gee hier die breid aan my seen en Jezus sê, my vader, wees welkom. Ek was die weg, die waarheid in die lewe, al die pad nog. Vir elkeen tot u. Maar as die weg, die waarheid in die lewe, so blief vader, kom en maak woning in die kerk. Baie dankie, geef hulle goeie hand. Daar sê. Het was nou geheel en al onbeplant, maar ja, daar het ons om. En die, en die, op die blaaikie staan daar so. Wat van jou opstanding? Wat maak je met jou opstanding? Wat maak je met daar die opstandingskracht? My boet my sis, as jy ergens geleid, as jy ergens gewarra warra het, en in een klomp gemors was, en, en net een klomp goeikies nou maar net gedoen het in jou leven, maar jy het besluit, jy het jou leven aan God gegee. Jy het gesterf in Jesus Christus. Maar wat karren jij in die grafte? Als je opgestaan is samen met Jezus Christus, hoe kom zal ik en jij dan niet uit die graf beweeg? Hallo? Uit die graf beweeg, zoals wat Jezus Lazarus uit die graf uitgeroep het. 
kan ek en jy nie saam met Jesus uitbeweeg, maar as ek nooit aan die wereld verklaar die opstandingskracht, as ek nooit met iemand kan praat oor die heren, as ek nie met een passie kan voluit leef vir God nie, dat iemand kan verstaan, die is nie soos wat een gewone mens optree nie, iets is niet in daar die persoon, daar is een varsheid in hom, daar is ons een hoop in hom, daar is ons een kracht in hom, Waar kom dit vandaan? Jullie sal kracht ontvang met die heilig geest, waar jylle kom, jylle sal my ge, die is wees. Handelinge 1.8. Amen. My broer, my sis, wat karring ons in die graf te rond? Want daar is of net, net die een of die ander. Ons het opgestaan, om daar in die graf rond te staan. Of ons het opgestaan, saam met Jesus Christus, om uit te gaan, in die deegte van God te verkondig opgestaan, saam uitgegaan, so dat net daarna, na sy opstanding, wat doen Jezus? Hy geef hulle die opdracht. Hy sê, gaan jy en maak disciples, doop hulle, leer hulle, en kyk, ek is met julle, kyk op wat een besondere manier, ek by julle sal wees. Is het jy, jy daar sy performance, die heren gaan nie met jou wees, ten sê jy uitgaan, mense doop, mense leer om God te gehoorzaam, teach them to obey. Nie leer om, omdat jy klomp kennis van die Bijbel het nie. Nee, dis fariseer. Die resultaat van leer, is nie daar die persoon sit met die klomp inlichting, met die enorme lot inlichting van God nie. Nee, 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 nee. Satan het ook die enorme lot inlichting van God. But teach them to obey. Leer hulle om te gehoorzaam. Amen. En dis wat elkeen, van ons telles om te kan doen, dat wat jy van mense leer, het sê dit is dier die onderwijs, het sê dit is dier dit wat jy weet, het sê daar, wat ook al jy daar buiten kan doen, met dit wat jy het, dat dit wat jy praat, dit wat jy tot mense gee, die inzicht wat jy tot mense gee, en wat er veld jy ook al beweeg, moet hulle bring, om nog meer God te wil gehoorzaam, om nog meer en meer God te wil gehoorsel. Maar ek weet, my leven, jou leven, patie keer, ey, man, patie keer is het strykeling, patie keer is het, ja, patie keer is het ongelukkig, juist dat mense tot strykeling kom, want ons identificeer ons self as christene. En dan kyk die mense, nie na die bybel, nie, hulle kyk na jou as die bybel, kyk na jou leven, om te kyk, is die bybel nou die waarheid? Is dit een feik story, is dit een oulike story van een man, wat selfs soos die moslim sê, baie heilige man was, baie, baie heilige man, maar nie die seen van God nie, nie die seen van God nie. En baie ons daar buiten, en baie moslims kan, kan fantasties, ek wil amper sê, praat oor Jesus, en hoe een wonderlijke, goeie man hy was. Maar al hoe jy hom kan verklaar, as die Seen van God, is as jy verstaan, jy het gesterf saam met hom, jy is begrawe saam met hom, jy het opgestaan saam met hom, jy is saam met hom in die hemelse plek. Dis die verskil. Dis in die man wat honderdmaal meer beter kan praat van Jezus, as wat jy dat ook vandag kan. Daar die moslim, wat selfs Jezus as een fantastische man, heilige man, kan verklaar en kan respect voor hy en kan eer, maar hy aanvaar hom nie as die seen van God. Hy aanvaar hom nie as die weg, die waarheid en die lewe tot die vader. Maar die kerk is geroep in daar die plek en God roep jou nie om iets te doen sonder hom nie, maar altyd saam met hom saam met hom. So waar het begin het om saam gekruisig, saam begraaf, saam gesterf, saam begraaf, saam opgestaan, saam te sit in die hemelse plek, en sê God dan van die autoriteit wat hy het, in Matthies, Matthies 20, ne, 28 vers, 19 en 20, sê hy, alle autoriteit is gegee aan my. All authority has been given to me. Ek is die finale sê in jou leven. Hy het opgestaan en hy sê vir hulle, in die hemel, op die aarde, het ek die finale sê. En in die finale sê wat ek het in jou leven, 
as jy dit dan glo, as jy my respecteer, as die een met die finale sê, gaan, maak disciples, doop hulle, die doop is om te identificeren met God, leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, beteken leer om gehoorzaam te wees, en kyk, jy krijgt opdracht om te kyk, moet nie net aangaan in die leven nie, as jy hierdie patroon van wat God vir jou het leef, besluit om te kyk in dit wat jy doen, en jy sal sien hoe op een besondere manier ek by jou sal wees, hy gaan altyd by jou wees, my broer en my sis, hy gaan jou nooit begeef, nooit verlaat, jy as kind, jy as, hy as vader, jy as diensknecht, Jesus as koning, maar op een unieke, besondere manier, wil hy homself aan jou openbaar, daar waar jy gaan, daar waar jy gaan, is dit nie die laaste vers, ook in Markus, 16 vers 20, wat sê, en God het saamgewerk, en hy het bevestig, die werk, dier jou hande. Mag jy die haai getuinis hee, laaste versie van Marcus, dat in wat jy doen, daar vir jou kan sê, en mense kan sê, weet jy, God werk saam met daar die persoon. En daar die persoon werk saam met God. Daar die persoon werk saam met God, en God werk saam met Dom. Daar die skrif wat sê, en God het saam gewerk. God sal net saam werk, as jou werk in sy wil is. Kom en sê, God sal net saam met my werk. As my werk volgens sy wil is. Mag dit so wees, my boed, my sis. Maar moet nie, let ek morgen net vraag, Heere, help my met dit, Heere, Heere, help my met dat. <coughs> maar ek, kan, ek kom nie in die plek, ek leef nie in die plek van, ek is gekruisig, ek het gesterf, ek het begrawe, ek het opgestaan, ek is geseet, is saam met Christus in jemelse plek. Kom en sê net, ek is gekruisig saam. Ek het gesterf saam. Ek is begrawe saam. Ek het opgestaan saam. Ek is gesete saam. Daarom werk ek saam. Met die een in my leven. Daai beginsel is ongelukkig waar. My moet my sê, as ek myself kan gee, en toelaat dat ek gekruisig word, en daai kruisig is nie, deny yourself nie, dit is destroy yourself. Jesus wat sê, as jy my achter my aan wil kom, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Maar daar is ons godsdienstigheid, wat nie sê, verloon jouself nie, maar vernietig jouself. Godsdienst sal jou vernietig. En dan, dan is dit nie, verloon jouself en neem op jou kruis nie. Verloon is, hierdie proces van sterf, begrawe, opstaan saam met Christus. Vernietig is, wanneer dit nie saam met Christus gekruisig, saam met Christus gesterf, saam met Christus opgestaan, saam met Christus heers. Nee, ek het saam met my skiel, my vermoe, as ek saam, en ek werk my, nie vrek nie, maar ek le my leven neer, saam met my vermoe, saam met my talente. My boed my sis, jy gaan saam met jou talente begrawe word. Maar wat sy opstandingskracht gaan in die talente wees? Hallo? Wat sy autoriteit het jy rarig om saam met jou talente te heers? Om saam met jou leierskap vermoe te heers? Wat ook al jy bou, wat ook al statuur jy vir jouself vergeet, you will stand ashamed. Wat jy het sal vernietig word. Jy sal soos dier verien gered word, sê Paulus en Annie Korintheers. Maar wat jy gebouw het, sal vernietig word, want het was alles saam met ander goeikies. Nooit saam rarig met Jezus nie. Hallo? Mag ons verstaan, wat om te doen, met die opstandingskracht wat in ons is, en met die feit dat jy opgestaan het. As iemand die le, hy le, hy le daar, hy le daar, en die heilige gees, en iemand, kom ons sê, een voorbeeld, en iemand roep om hom, staan op, staan op uit die dood, of staan op, en dan staan hier, maar wat nou? Daai staan op is, soos in, hier is ek, daai staan op is, I give attention, ek is gereed, ek is, ek is wakker, ek is, jy het my aandag, jy het my aandag, 
So staan jij met Godse opstandingskracht wat Jezus uit die doodheid opgewek het en die geest wat in jou woon, daar Romeine 8 vers 11, ne? En die kracht, en die een wat Jezus uit die dood opgewek het, is in jou, is in jou. Want jij is saam met hom opgewek. Wat maak jy met die feit dat jy opgestaan het uit die dood? Wat gebeur in jou leven? Wat is zijn als je niet nog steeds weer voor dood gaan, maar jullie keer niet dood samen met Jezus Christus? En gaan voor die dood van vrees, die dood van, van angstigheid, die dood van stress, die dood van performance, die dood van godsdienstigheid. Ik heb opgestaan samen met Christus, maar wat maak ik? Mijn leven, waar ik hier samen met om, kom ons lees die gedeelte. Maar kies, vers. Ephesus 2 uh, vers 4. Maar God wat rijk in barmhartigheid is het ons dier sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het. Ook toe ons dood was dier die misdade het hy ons levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is jylle gered. Dit is nie uit jylle self nie. Maar jylle is saam opgewek en saam laat sit in die hemelen in Christus Jezus, saam met hom. Jylle kan hom daar gaan lees. Hallo? So dat hy die etnie met de grootheid van hom kan wees, dier jou leven. Die wereld sal vir jou autoriteit gee, my boed, my sis. Uh, die vijand is een kopiekheid, hy kan nie iets niets uitdink nie. Hy kan nie een nieuwe ding uitdink nie. Glad nie. Maar hij kan die copycat vat, hij kan die patroon vat en iets doen. Hey, daar jyne, as hy saam gekruisig is, saam begraven, saam opgestaan, saam heers, as ons kom en hy vat, nie die verloon nie, maar die vernietige, not deny yourself, but destroy yourself, destroy yourself through your own thoughts, destroy yourself through pride, destroy yourself through all these anagogas, dan saam, sal ons die pad stap, in vernietiging in, maar daar sal geen opstanding in het wees nie. Jy sal een feik van autoriteit he, but he's born in pride. Nie gesaam gesete in jimmelse plek nie, saam gesete in hoogmoed. Saam gesete in hoogmoed. Moe nie met die vijand saam sit in hoogmoed nie. Maar God gaan vir jou oopmaak, hoe om van die, saam met Christus in die hemel uit, autoriteit te in jou situasie in. Hoekom? Jy kyk af in jou situasie. Saam met Christus kyk jy af in jou uitdagings, af na al die goeikies wat jou wil intimideer, af na jou sukses. Jou sukses is nie wow nie. Jy kyk af na jou sukses en jy weet, is Godse genade, Godse genade en Godse genade alleen. Wat jy het, wat jy kan doen, wat jou toebedeel is, is net genade. Want die grootste positie, wat jy saam met Christus het, is omdat hy, die een wat saam met jou daar is, omdat hy, alles gegeet, en die straf gedraaid. Hallo, daarom is jy, meer as een oorwinnaar. Meer as een oorwinnaar. Hoe daar, jy sê en jy gesê, ek gaan saam. Ek gaan saam. Kom, sê, ek gaan saam. Mag jy die leven leef, nooit sonder hom nie. Maar mag dit altyd een saam wees. Wanneer jy sterf, betek keer, ouwens, wanneer ons so een dood moet sterf, wanneer ons so een, een beleidings moet doen, wanneer ons die sonde moet mee deel, het jy, kan jy die gevoel van, I will stand ashamed, I will stand alone. Hallo. Wanneer jy die bekering moet doen, wanneer jy die beleidings moet doen, wanneer jy met die robbies moet deel, weet, Jesus kom staan saam met jou, dat jy verstaan, die kracht van die gemors is verloon, dier die kruis, die woord van die kruis is die kracht van God, vir die wat gered word, sê die skrif, jy gaan staan by die kruis, maar jy staan nie alleen nie, jy staan nie alleen nie, hallo, so there is no shame in the confession, Daar is swakhede, daar is geen skaamte in dit nie. Dit is saam wat Christus by jou kom staan, dier die kruis. So dat die gemors, maak dood 
die zonde en die kracht van jou vlees, sê die skrif, op honderd plekken. So wat het staan met Christus, hy jou help om die kracht van jou vlees, die kracht van die gemors, te breek oor jou leven. Dis die saam begrade, so dat hy vlees kan nie opstaan saam met Jesus nie, onmuntelik. Net die nieuwe mens, net dit wat niet is morgen, net dit wat niet is, kan saam met Christus opgewek wees, so dat jy in sy opstandingskracht, deurbraak op deurbraak en jy so dat jy kan gaan, soos die skrif sê, van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is Godse plan vir jou, my broer, my sis, dit is Godse plan vir my. Ek um, wil nou afsluit met die inleiding. <laughs> Halleluja. Kan jylle saam gaan na Colossense 3? Ek sien allemaal blij. Halleluja. Colossense 3 vers 1 tot 3. Waarom sluit ek ook sommer dan af? As jylle dan saam met Christus, saam met Christus opgewek is, nou jy gaan een klomp plekke sien, vir al wat Paulus praat, en sê, as jy dan opgewek is, doe nie volgende. As jy dan opgewek is, doe nie volgende. So, Paulus beroep om, God daag jou uit om te sê, omdat jy saam met my sien opgestaan het, omdat jij die kracht het van die opstanding wat in jou woon. Omdat jij niet een gewone mens is nie. Jy is een mens wat in die diepste wezen van jou gesterf het, begrawe is, opgestaan het en in een hemelse plekke sit. Wat jou, dis wat jou anders te maak as ander. Al lyk hulle baie meer heilig by die keer as jy. Hallo? Dan is dat honderd goed. Als jy dit eer, die feit dat God jou een opstandingskracht gegeet het. Dis waar jy sê, jy is een nieuwe mens, ne? Wat dan? Ons gebruik van een van die vijftig beginsels wat, wat gesê word, wat moet jy dan doen? As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe. Allemaal sê, soek. Soek die dinge daarboe, waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Soek die dinge daarboe. Soek, verstaan, wat beteken dit dat ek hier boos? Nou, as hy sê soek, beteken dit my broer, my sê, dit gaan nie net automatisch gebeur nie. Dit gaan nie net wees, ek is nou kind van God, ek steer, ek is in hierdie proces, yes, ek is een nieuwe mens, ek is saam met Christus in die hemelse plekke, en daar sien ek al die dinge, en ek verstaan die dinge. Ah, ah, dit gaan een proces wees van soek. Dis ook nie net kyk en is daar nie. Soek, eh, dis een actieve vorm wat een wat effort kost, wat een focus kost, wat een wat sacrifice, een opoffering. Daai soek is, ek gee tyd, ek offer iets op, ek kies een sekere focus, ek kies om voorbij sekere dinge te kyk, want ek het, ek het iets in my gemoed, ek het een, hallo? Ergens in jou gemoed, jy preng jy van hoe lyk a tien rand. En omdat jy die preng jy het van die tien rand, soek jy die tien rand wat so lyk. Maar in ons christenskap, in ons wandel met God, as ek nie weet hoe lyk die tien rand wat God vir my weis, hoe lyk die grootste skat wat verborgen is. As ek nie weet hoe lyk nie, wat soek ek? Ek sit hier, Ek lees bybel, ek bid, maar ek weet nie eens wat ek soek nie. Ek weet nie hoe lyk dit, dit wat ek soek nie. Ek verwacht die Heere moet dit soek, dit kry en vir my so gee. Maar God sê, <laughs> jy gaan het moet soek. Die laaste gedeelte, wat ons nou nie voor tyd gaan heen nie, is ek saam gesit, saam met Christus in jemelse plek, en in daar die plek, sê God, nou vind die lewe. En waar is die lewe? Daaronder? Nee, nee, nee. Jou lewe is verborgen in Christus. Die kwaliteit, kwaliteit lewe wat eeuwigheidswaarde het vir jou, is verborgen in Christus. Is verborgen in Christus. Leer ken jy hom, leer ken jy sy hart, leer ken jy sy denken, leer ken jy sy gevoel oor dinge. Dan begin jy die dynamika verstaan van wat is jou lewe in hom. 
Verstaan sy emosie, dan verstaan jy die emosie wat jy moet hee oor die leven. Verstaan sy denke oor die leven, dan verstaan, dan kry jy die denke oor hoe om die leven te hanteer. Hallo? Maar die, verle- die, die leven verborgen in Christus, dat is niet een manier dat ek en jy dit kan kry, as het nie dier die weg van die kruis is. Dier die weg van die kruis. Daarom sê Paulus, ek roem in niks. Galas hier 6, 14, ne? ek roem in niks, 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 ek het niks om in te roem nie. Behalve die kruis van onze Heer Jesus Christus, want dier die kruis, sê Paulus, my broer en my sis, het ek als gekry, als gekry. Dier die kruis is daar hierdie fantastische weg. Tot in die hemel. Maar die hemel, waar ek nie hier staan in Christus daar staan, maar waar ek een leven vind wat verborgen is in, in Christus. En net as jy hom leer ken, dan verstaan jy dit wat eeuwigheidswaarde het. Dis ons Johannes 17.3, ons het om 3000 keer al hier gesê, Johannes 17.3, wie wil hom koud gauw? Of dat jy kan een halve pizza kry. Jy moet my Afrikaans sê. En dit is die eeuwige lewe, dat, jy, dat jylle hom ken, die vader, en die een wat hy gestuur het, Jesus Christus, wat voor jylle staan. Dit is die eeuwige lewe. En van daar die context van eeuwige lewe, kom leef een lewe wat eeuwigheidswaarde het. Nie iets wat jy morgen doen, maar wanneer dit beproef word dier die woord, dit verbrand, dit beteken niks. Goeie idees, good intentions, but it will come to nothing. Selfs baie keer gebede, wat vanuit good intentions kan kom, maar dit kom tot niks. Maar ek rig my leven en ek, ek kruisig myself, saam met die feit van, ek vat offense teen mense, te, so gauw, ek word gauw seer gemaakt, ek is gauw te leergestel, ek is gauw dit, ek is gauw dat, ek is, En met die oorsensitiviteit word ek gekruisig saam met oorsensitiviteit. Maar, die oorsensitiviteit gaan nie opstaan in die dood nie. Jy gaan in die graf bly. Jy gaan in die dood bly, wat oorsensitiviteit en, hallo, en oordeel, en kritiek, en wantrouwe, en al die goeikies, jy gaan in die graf van die ding bly, want die ding kan nie opstaan nie. Die ding kan nie uit die dood uit opstaan nie. En as jy gedink het, jy het autoriteit, dan is dit net saam met hoogmoed. So mag God ons help, mag God ons lei om te verstaan, as ek enigszins denk om een treekie Jesus te volg, dan is die eerste een, verloon jouself, pad van die kruis. But deny, protect you against destroy. Destruction in your life is protecting, protected by denying yourself through the cross. Dat is die dood wat jou beskerm van die eeuwige dood, en dit is toe jy jou hart vir God gegeet, jy het na die kruis gekyk, jy het Jesus aanvaard, jy wat vandag hier sit, en het jou gered van die eeuwige dood. The eternal death of destruction. Maar morgen kan die, die destructive dood in jou werk, hier op aarde kan hy in jou werk, want daar is deel in jou wat onder leiding van die vlees is, vrot vlees, nie vlees wat uitroep na die levende God nie, maar hy vrot vlees, en dis waar ek om oorwin, die distraction wat ek kan bring, oorwin ek omdat ek, I denied myself through the cross, deny yourself, through the cross, so that the enemy and hell cannot destroy you, so that the world in die red race daar buiten kan jou nie destroy nie. Maar vrees gaan jou destroy, selfs gaan jou destroy, daai ek nie genoeg nie gaan jou destroy, die issues wat so kort makkelijk kan kom met mense, hy gaan jou destroy. In Jesus naam nie meer nie, amen. Van vandag dier die bloed van Jesus, Onthou, dier die bloed van Jesus is morgen altyd, altyd, altyd een nieuwe geleentheid. Altyd een nieuwe geleentheid, dier die bloed van Jesus. Daarom verstaan die nachtmaal, en daarom moet jy nachtmaal gebruik. So dikwels as jylle by mekaar kom, ons doen het eindelijk te min. Omdat jy verstaan, en God eer, as die een wat vir jou morgen een nieuwe geleentheid gee. Want so dikwels as jylle by mekaar kom, en het doen, verkondig jylle die dood van ons Heer Jesus Christus. Verkondig jylle die kracht van die 
kruis. Die kracht van die kruis. Want hier die bloed, die nieuwe geleentheid morgen is als gevolg van die kruis. Ik is samen met hem gekruisig. Maar als je niet samen met hem gekruisig is, my boed, of, je, of je nou wil of niet. Dus niet, jij kiest om samen met vrees, of samen met issues, of samen met kritiek gekruisig te worden. Dat gaat zo so automatisch gebeuren. Daar God gaat zoals sommige dit voor jou kies. Als jij kies om niet in die lucht samen met Christus gekruisigd te wees. Zal hij aan een God gaan zeker maken dat jij samen met hulle gekruisigd wordt. To be destroyed and not to deny unto life. But destroy unto death. En dit is wat ons betekent moog word. Moog, moog, moog word. Ja, dat is een moog wat ek kan word. Maar in die moog is het wat God mij in een erkenning brengt om naar om toe te komen. Of dat is een moog wat ik wat ek eindelijk moet moog word van mijn vlees. Maak zeker wat je doen wanneer je wat je doen wanneer je moog is. Maak zeker wat je doen wanneer je wat wanneer je moog is, wanneer jij vulnerable is. Dan kan die vijand die dit al achterkom. Als jij moog is, jee man. Als je vol vier is, is niet wanneer je gewoonlijk geïrriteerd is. Ja, als je wie zie hart op zonder God, als je geïrriteerd, als je aan de niet wil samenwerken. Hoe gaan we aan een liedje? Dat is niet christelijk nie, liedje nie, is het? Als allemaal net wil samenwerken, dat is niet een christelijke lied nie, nee. <laughs> Oké. Okay. Met dit wat zeg ik? Mijn broer mij zes. Mag jij verstaan om samen met God te werken? Mag jij verstaan? Ik zie in je dan meer dat jij zal verstaan. Als je dan samen met Christus opgewekt is, zoek die dingen waar daar boe is. Waar Christus is in die rechte verhand van God is. Bedenk die dingen wat daar boe is. Niet wat op die aarde is. Zo, so ik zoek mijn focus. Is om, ik wil zien wat God ziet van daar. Ik wil zien hoe zien God die zaak. Zo, so mijn focus is daar boe. Mijn denken is daar boe. Bedenk die dingen waar daar boe is. Niet wat op die aarde is. Nie. Want, jullie het gesterven, zal ik doen. En jullie leven is saam met Christus verborgen. Allemaal zijn verborgen. Een God. Wanneer Christus wat ons leven is, geopenbaar wordt, dan zal jullie ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar wordt. Dit is een dag, maar mijn broer, mijn zus is morgen ook. Christus, morgen wil hem openbaar aan die nazi's. Christus in Israël, met al die chaos wat ons moet onthou om vullen te bid. Met al die chaos wat daar gebeur, al die chaos. Die... Mijn broer, mijn zus, kom ons noem nou maar eindtijd, eindtijd. Maar die grootste uitdaging is niet al die oorloon nie. Die grootste uitdaging is, wie is deel van die kerk wat gaan opstaan en die opstandingskracht van Christus en die verskil gaan maak en vanuit hemelse plekke gaan neerkijken naar oorloe en gerichte van oorloe, aardbevings, hongersnore en al die goed wat moet gebeur. Maar nog is het einde niet, sê die skrif. En die evangelie wordt dan allemaal verkondigd en dan zal die einde komen. Die kerk kan die komst van Christus verhaas, sê die profete in die oud testament. Zij het al daarover gepreek? Ons kan aan de dag dag weer. Die komst van ons kan het niet bepalen. Nie. Ons kan het verhaas. Als ons, hoe gauwer ons volwassen wordt, hoe gauwer ons ons tijdrums los, hoe gauwer ons volwassen wordt in samen met Christus werk. Om die evangelie te verkondigen. Om te kan kijken en te zien hoe op een unieke, wonderbare manier God omzelf manifesteert door ons tot die naties. Hoe gauw ons in daar die plek kan kom, saam met Christus, onder leiding van die gees. Hoe vinniger gaan ons op daar die punt kom, waar God besluit, nou is die dag. Nou is die dag. Maar God wil om morgen ook aan je openbaar. Morgen is die dag, wanneer hij zijn opstandingskracht dier jou wil manifesteren. Morgen is die dag, wat hij omzelf op een unieke manier aan jou wil openbaar. Want jij gaat ons morgen in gaan, en disciples maak, hulle laat identificeren, getuig oor God, die doe. Jy gaan hulle ons leer hoe om God te gehoorzaam. Nie leer om nog een klop wauw goeikies te weet van die woord nie. Maar jy gaan hulle leer hoe om die woord praktisch te gehoorzaam. En dan gaan je kijken. Godse belofte, Godse belofte. Kijk, ik is met jou. Kijk, ik is met jou. Door die einde van die, van die wereld. 
mag God het veel oopmaak, my broer, my sis, want ek kan my eie ding doen, maar wat ek gaan kyk is, nadat ek gewerk het, ek gaan kyk, as ek net moeg is, ek gaan kyk, die irritatie is daar, die frustratie is daar, die negativiteit is daar, nou, ek gaan moet my nie nou roer nie, ek is nou moeg. <laughs> uh, ergens het ek nie saam met God gewerk nie. Beleid het geen veroordeling nie, maar morgen, jyre, help my, om saam met u te werk, dat aan die einde van die dag, nadat ek gewerk het, ek het tot Godse eer, tot die vader kan bring en sê, vader, die wat u my gegee het, is soos hulle, soos wat Jezus aan die vader als oor gegee, tot sy eer, dit is wanneer ons saam met Jezus werk, mag dit so wees, mag dit so wees, vir my en jou, is ons met mekaar, allemaal sê, soek, bedink, verborge. Soek die dinge wat daar boe is, en wat moet ek soek? En die opsomming van die drie verse, wat jy soek, is dit wat verborge is, waar is het verborge? In Christus. Soek die dinge wat daar boe is, die dinge is jou kostbare, fantastische leven, wat Jezus voor gesterf het. En die fantastische, kostbare leven, wat God vir jou het, soek daar die leven. Daarboe, verborge in Christus. Bedink die dinge daarboe. Dit is have the mind of Christ. Dink wat hy dink. Wat is sy opinie oor Israel? Wat is sy opinie oor wat in jou leven gebeur, in jou gesin, in jou werk? Wat is sy opinie oor Bloemfontein? Wat is sy opinie oor wat daar hier oor kan gebeur? Prijs die Heere ons bid vir hulle, nee. Pieter hulle, die band is daar, klomp van die, van die leiers wat nou nie is, nie is daar bezig met die, met die kinderbediening, kinderkerk. Maar wat sê ek vir julle, my broer, my sis, ek wil jou net daarmee uitdag. En sê, mag die opstandingskracht nie verniet wees nie. Mag die genade wat tot jou gegee is, nie verniet wees nie. Dat ek en jy, ons gaan nie hel mis, maar vandag gaan ons nie vir hom leef nie. Maar kom ons leef vir God vandag, dier sy genade, om met ons verstaan. Ek is saam met Christus, eerste punt, gekruis, ek het saam met Christus, ek is saam met Christus, ek is saam met Christus, ek is saam met Christus, ge, en in daar die plek vind ek een lewe, soek ek een lewe, eerste daar onder nie, ek kyk na die een, en in hom, en in hom, vind ek die lewe, ek bedink die lewe wat daar boe is, ek soek die dinge wat daar boe is, en ek leef, daar die lewe van eeuwigheidswaarde. Dankie jy, my vader, dat ek kan bid vir elke boetie en sissie in hierdie plek. Ach, Heere, ek bid dat jy elke en so sal vastmaak, vastmaak in die waarheid wat jy vir elke neemt. Ek bid dat jy rechtig, Heere, net sal kom en net vir ons sal oopmaak. Vergewe ons, Heere, dat ons so makkelijk saam met ons frustratie, saam met negativiteit, of saam met woede, of toorn, of wat ook al, Heere, so is saam met ander goeikies kon loop, wat ons leven eindelijk net vernietig. Vader, ek bid dat u ons sal help om daar die verbond met daar die goeikies vandag te verbreek en te sê, ons loop nie saam met die goedie uit nie in die naam van Jezus. Ek breek nou met die vrees, ek breek nou met negativiteit en angstigheid en die span, ek breek nou met die versoeking, ek breek nou met die hoogmoed selfsig, ek breek nou met die performance, ek breek nou met die ding van werk jou, so dat daar voorsiening is. Vergewe ons daarvoor, Vader, ons breek daarmee in die naam van Jezus, en ons kies om jy uit te stap saam met jy. Kom dier jy gees, Heere, en maak het vir ons realiteit. Ons verdien het nie, Heere, maar ons beroep ons op die kruis van ons Heere, Jezus Christus, waar jy sê ons het vrijmoedigheid dier die bloed om tot jy genade troon te kom. Ek bid dat elkeen omself vandag sal vind voor jy genade troon, en verras sal word, met daar die kostbare, fantastische, unieke lewe, wat jy vir elkeen wat jy sit, het, verborge in Christus, het ons die weisheid sal hee, hoe om dit oop te maak, dit wat verborge is, in Christus Jesus, vir elkeen van ons, op een unieke manier. Dankie daarvoor, Vader, dat jy dit doen, in Jesus naam, en daar die naam alleen. Amen, amen, amen.